Men som du ser så är er den spräck liksom en glipp här så det virker som ikke sitter sammen. Jeg og Jonas på laget, vi skulle ta en runde ekstra efter at vi hade kört noen intervaller. Så kom vi ned bakkene i Sillian der, og der er det en bil som helt ut av det blå krysser vår kjørebane. Og jeg kommer i god fart og smeller ja, inn i høyre siden på den bilen. Kneskåla, den blev knust i 11 biter. Uh, og i høyre kne så var det, der har jeg ikke helt, der vet jeg faktisk ikke helt, det var masse leddbånd og korsbånd og litt sånn forskjellig som gikk. Jeg trodde jeg var tilbake igjen i uh, november, men så har det jo ballet litt på seg da, så... Men nu er jeg tilbake i opptrening i hvert fall, det var deilig. Syve må bare ikke stresse han, eh, fordi han, det er ikke så, som jeg sa, det siste jeg sa til han for å dro fra Spania, det er ikke så farlig om man setter seg på sykkelen i slutten av februar eller slutten av mars. Eh, han må bare ta den tiden det, det, det trenger og hele kneet sitt. Eh, som person så er Syve en jeg setter utrolig høyt. Eh, veldig, veldig robust type med de riktige holdningene og verdiene i vårt system. Vant Ringerike Grand Prix for oss i fjor, vant en etappe på, på Rådås og var sånn utrolig stinge da. Og da skjer selvsagt det som ikke skal skje, og jeg føler for å være helt ærlig på over lengre tid etter den ulykka så var jeg bare glad for at Syve levde. Fordi når du går i en bil i den farta der så vet du ikke hva som skjer. Ja, vi er ikke døde på. Ok. Jens, ja. først, hvorfor vurderer dere? og oppgradere? Nei, vi vurderer å oppgradere fordi vi, vi mener at det kan være at den neste scenen er et bedre sportslig alternativ enn det vi er på i dag. At vi, vi tilbyr en arena for rytterne våre som, som er enda mer riktig for deres utvikling. Da. Og da skal vi gjøre den evalueringen godt nu for å se om det blir, blir rett å, å ta det neste steget. Du er, du er inne på det, men hvor viktig er det for norsk sport med et sånt lag, tror du? Nej, det synes jeg er veldig viktig. Jeg tror det vil løfte sporten ytterligere. Det vil øke rekrutteringen. Det vil gi oss en base å stå på i, I mange år fremover. Så at vi skal få til et, et profflag i Norge, det er sikker på på et eller annet tidspunkt. Så får vi se om det blir nå eller senere. Og jeg synes liksom... Nå er ikke... Nå er ikke jeg lege, liksom, men jeg synes liksom, jeg ser ut som det er. Ja, det der er ikke... Det er fortsatt en spalte der, altså. Det er det. Er det vondt, eller? Nej, men bare litt sånn ømt. Det er ømt, ja. ja ok. Men det, det hindrer deg litt, det der. Bøyen også, når du sykler. Ja, og jeg har ikke fått lov til å sykle enda, eller? Nei. Men jeg har fått lov til å bevege det til 110 ja, grader, eller noe sånt. Kjenner vi pinnen? Jeg er ja, litt grann, kan du si, skeptisk til at det er såpass glippe på det rønkebildet der. Mm. Uh, og mamma inn og så korrigere på nytt igjen. Det skal jeg diskutere litt grann med ja. Fordi det viktig, kollegiet. Ja. Det viktigste for meg er at det er 100 prosent. Ja, ja, selvfølgelig. At jeg kan sykle, jeg kan... Uh, ja. Og foreløpig nå så kan du ikke ta ut sårtråden eller noe sånt, altså. Det, det, det er jo høyst tidlig som et år. Ja, det var jo ikke helt den uh, beskjeden jeg hadde ønsket å få, da. Ja, i går så kjøpte vi en lastebil. Uansett hva vi gjør uh, neste år, så må vi ha en lastebil til, fordi vi kjører så mye doble løp. Og der fikk jeg en melding fra henne. I will prepare the contract for the truck and will send it to you ASAP. Det er bra. Ja, nå skal vi jo ned til TV2 da. Det er jo kjempegøy å få lov til å dra til dem og fortelle litt mer om prosjektet. Jeg har egentlig ingen forventninger. 
Vi har jo sagt nå, Sindre spurte meg jo før vi samles hele gjengen her, at det er det litt som et spill for galleriet dere har satt i gang her nå, med at dere, vi har på en måte ikke kommet med en endelig beslutning og sagt at vi søker lisensen. Og Vegard sa det egentlig ganske godt i podcasten, synes jeg, der han sier at vi gjør på en måte en siste sjekk. Og det er jo det vi egentlig jobber med nå. Og igjen, det er ikke nødvendigvis pengene det handler om. Men vi hadde jo, også i fjor, så sa jo Uno X internt at vi ville ta profflag allerede i år. Der vi møtte egentlig ganske stor intern motstand, spesielt hos Kurt og Stig på det. Det er de bare av flere årsaker mente at vi ikke var moden nok for å gjøre det. Og vi ble, vi rasjonaliserte oss frem til det sammen, at det har de helt rett i, og vi pusher ikke det noe mer nå. Og vi er litt der fortsatt at det er ganske, jeg skal ikke si at de skal overbevises, men de har ganske mange spørsmål knyttet til hvordan en sånn setup skal være, for at de mener at det er riktig å både investere tid og si i det, og sette sitt navn på en sånn satsning. Jeg tror nok herr Orvesen som kommer fra et Sky-system og har alle de erfaringene han har gjort seg der, har nok gjort en, i det fellet så er jeg bekymret, men veldig bevisst på hva som skal være på plass for å lykkes med et profflag på sikt. Nei, jeg bare synes det er en målrettet satsing, og det er folk med vilje og glød og gnist. Skal du realisere et prokontinental dag på sykkel, så er det helt avgjørende at du er mulighetsorientert og ikke problemorientert. Det er sikkert hevevis av bekymringer som de kan finne på å fokusere på. Men da sier jeg Jens og Vegard og Stig og Kurt Asle og alle de andre, de fleste bekymringer blir ikke noe. Så kikk ass og stå på.